Vuela 18 y estamos acá con mi equipo en Curacaví y se me viene a la cabeza al tiro. Chicha de Curacaví. Y es justamente esta historia la que vamos a descubrir de mano de la tercera generación de chicheros acá, la chichera de Aine. Este brebaje nacional con denominación de origen será el protagonista de esta historia. Y qué mejor que conocerla de mano de Don Segundo Daine. Buena, buena, Don Segundo. Hola, Hola. amigazo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? ¿Cómo lo pillo? ¿Qué está haciendo? Cuénteme. Estamos porque una ordenadita a las farras, una podada. Yo soy Segundo Daine, productor de chicha de aquí, Curacaí. Venimos de, de tres generaciones, de mi abuelo, mi papá y yo. Y soy un productor con chicha artesanal. Estas son las yemitas que dan la uva. ¿Ya? Esas son yemas, igual que los dedos de uno. Y aquí yo le dejo, estos esto se llaman cargadores también, para que dé la uva, porque ya coseché ya. En el cargador es donde se carga la uva. Donde sale la uva. Perfecto. Eh, ¿Y qué uva ocupa uva acá? Ahí, uva chichera, que se llama aquí en Curacaí. La más rica. La más uva la, chilera. La mejor de aquí, de este país. Eh, yo coseché en abril ya, el 10 de abril empecé a cosechar y terminé como el 15 de mayo. Me demoro más o menos un mes en cosechar todo, porque voy piano piano, porque lo hago todo solo. Aquí no, no, no me tengo más mano porque hasta el momento me la puedo. Ya, y si no me, me paso la... una tijerita y la ayudo yo para Pero que no claro, esté solo. Si usted quiere podar, ya, venga pues, acá, Déjeme pues. cortarle el pelo. Ya. Le vamos a dejarle cinco cargadores para acordarme de ustedes si dio uva o no dio uva. Uy, Dejado chulo. el corte, mirando hacia el Ahí. sol. Mirando hacia el sol. Así, mire. No, no, no. no. Al, al sol de México o al sol sí. de acá. El corte se hace así. Ya. Ahí. Perfecto. De aquí para allá. Exacto. Hacia el norte. Ahí. Eso ahí. Cacha. Oiga, un segundo. ¿Cuántas parras tiene acá? Aquí tenemos 1.200. 1.200. ¿Y cuánta, sí. cuántos kilos de uva saca? Estoy sacando 13.000, 14.000 kilos hasta el momento. ¿Y cuántos sí. litros saca de, de sí. chicha por kilo? 6.500 estoy haciendo de esta piñera. Vamos a la bodega para que vean lo que la chicha que tengo. Vamos a ver el Vamos proceso. a echar una miradita para allá. Vamos. Cacha, qué lindo. ¿Cuánta historia hay acá o no? No, aquí hay mucha, porque aquí hay muchos recuerdos de, de los abuelos, del papá de uno. Estoy tratando de mantener esta tradición que es muy antigua, que Curacaí es muy conocido por la chicha. Así que estamos en eso, aquí con otros chicheros más, de, de mantener esto, que no se termine y que no jamás se acabe, porque esto es algo nuestro, de nuestro pueblo, de Curacaí. Pero esto lo estamos tomándolo de nuevo, como que la gente se quiere conectar con esto, de nuevo. se quiere conectar con la tierra, se quiere conectar con lo antiguo, con las tradiciones nuestras, con las raíces nuestras. Que no se pierdan. Que no se pierdan. Hacer chicha significa mucho, es todo para mí, porque es algo muy lindo, es algo tradicional, algo auténtico, algo que no tiene químico, que no tiene nada, es algo muy natural, que toda mi familia toma chicha acá, mis nietas toman chicha sin alcohol. Pasemos a la bodega, a la sala de... Pero permiso, ¿ah? ¿eh? Póngase el sombrero, gancho. A ver. A ver. Si tiro pinto, no tira pinto. A ver, vete para acá. Me queda chico. Siempre tiene que ir eso. al lado izquierdo. Ay, ya se muestra. Esta es una pillera, ¿te fijas? Uh -huh. Es una tina de 300 litros. Yo refriego acá la uva, la pongo acá. Una vez que la tengo almacenada acá, la pongo acá, voy echo dos cajas y me pongo a refregar. Que te voy a mostrar ahora que yo me subo por acá. Súbete acá. ¿no? Vamos. Sí. Aquí se refriega a mano. Ya, pongo la uva acá sí. y... Se empieza a refregar, el, el zarandeo que se llama. Va cayendo el jugo y el ollejo acá. Y la ¿Ya? pepa. Y el jugo pasa para allá. Te fijas que este tiene una separación adelante, pasa el puro jugo para allá. Perfecto. Adelante tiene una separación y por los lados. Una vez que yo lleno, paso la chicha a las pailas de cobre. 600 litros. Oiga, don Segundo, ¿y estas pailas de cobre cuántos ya, pues, años tiene? Mira, estas tienen muchos años. No yo lo recuerdo. Son muy antiguas. Pero como te explicaba, cuando yo saco la chicha de ella, con un mate que tengo grande, que de ahí te lo voy a mostrar, porque todo se hace a mano, aquí no se usan maquinaria ni una cosa. La traspaso para acá, uh -huh. la pongo aquí, lleno estas tres pailas. Le pongo juego, la hago hervir. 
Y cuando está hirviendo, tira espuma para arriba, hay que espumarla. Más o menos una hora que estáis espumando, sacando toda la espuma. Y se deja hervir por 5 horas, a juego lento. Y de ahí ya está cocida, está procesada la chichilla, está lista para almacenarla, guardarla en las tinajas de greda o dejarla enfriar y pasarla a los barriles de madera. En los barriles de madera no se guarda caliente, se guarda fría. ¿Y por qué dice Florencia? Florencia, Florencia son unas nietas que, que viven acá conmigo y una chiquitita que tengo. Me dijo, Tata, yo voy a marcar el barril mío porque yo tengo chicha dulce sin alcohol, que no tiene alcohol. Pero no es que no esté siempre sin alcohol. Una vez que yo la saco de aquí, sale sin alcohol y la mando al barril y empieza a fermentar. Buena. ¿Puedo volver? Empieza a fermentar. ¿Sí? ¿La puede probar? Uy, qué rico olor. ¿Puedo probarla? ¿Puedo probarla? ¿Puedo probarla? Esta no sí. tiene alcohol, ¿cierto? No tiene alcohol. Ya, esta. ¿Puedo probarla? Mire que yo no tomo. Ahora, ahora vas a tomar. Yo no bebo. Esta no tiene alcohol, nada. Cero alcohol. A su salud. Mm. Es jugo. Así sale de los fondos. Qué dulce. Mm. Y que se muere en el sabor. Chicha sin alcohol. En el color. Dulce a morir. Ya, Sebastián. Ahora ya, vamos, un a, vamos a envasar la chicha para que tú hagas el helado. Buena. ¿Ah? Maravilloso. Vamos aquí, mira. De esta o no, de la Florencia, sí, quiero. Uno, botella, cinco litros. de Laura. Eso. Ya, yo te voy a ver. explicarte cómo se hace esto. Mete ahí. Y lo voy subiendo. Un poquito. La vas abriendo. Dale. Algo tú. Cacha. Eso. Cáchense. Eh. Estoy un experto ya en la materia. Sí. Perfecto. Hasta ¿Qué tal? Corte, es millón. Estoy contratado. No, contratado, mira. Cacha. La tapita. No abre nada. ¿Por qué no abre nada? Porque, bueno, esta no está fermentando, pero va a fermentar. Si tú la apretas, fermenta. Se va a reventar. Perfecto. Pero en dos o tres días va a pegar el bombazo. Perfecto. Es muy buena idea que la chicha se pueda llegar a hacer helado. No tan solo tomarla. Hay comidas que se pueden hacer. Y estamos ahora con el tema del helado, que sería ideal, sería espectacular. Y ahora vamos a pasar el etiquetado. En un poquito húmeda hay que secarla, para que pegue la etiqueta. Claro. ¿Sí? Aquí todo es artesanal, aquí nada con máquina, aquí en una máquina me y pego, me, me pone la etiqueta. Le ponemos la etiqueta. Me salió derecha porque no he tomado nada todavía. <risa> <risa> y ahí tenemos nuestra chicha, chicha para el helado. Para el helado. Ya tenemos nuestra chicha y le quiero agradecer dos segundos su tiempo, su amor y esta ganas de mantener las tradiciones chilenas. Así que me voy feliz con mi chichita para hacer un helado. Un helado bueno. Y nos vemos ya, en ya, una ya, nueva ya, oportunidad. Muy bueno. Muchas y gracias. Y gracias a ustedes también. Y a ti, que te salga rico el helado nomás y que hagas harto helado para que... Para ser más feliz a la para gente. Ser más feliz a la gente, a los niños. Estupendo. Me voy. Chao, cabrón. Nos vemos. Adiós.